ஹாய் ஒரு ஒன் டே செவன் கிராஸ் சீரீஸில் இருக்கும் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டோ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் விருப்பம் இருக்கிறவங்க கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக போடுவேன் பட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கட்டாயமாக எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் நிறைய பேர் சம்மு போட மாட்டேங்க சும்மா பார்த்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க போடுங்க அண்ட் வாட்ஸ்அப் சேனல் லிங்கில் வந்து ஜாயின் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிவிடுங்க ஏன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம் டைம் டேபிள் சொல்லியாச்சு செவன்த் சாப்டர் முடிக்க போகிறோம் எவ்வளோ பேர்த்துக்கு தெரியும் வித்தின் செவன் டேஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஏழாவது நாள் வந்துட்டோம் எயித்து சாப்டரில் கூட இன்றைக்கி ஒரு சம்மு போட போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபைண்ட் ஆங்கிள் பிட்வீன் தி கர்வ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கர்வுமே பார்த்தா பேரபோட கர்வ் மாதிரி தான் தெரியுது ஓப்பன் அப்வோர்டு உங்களுக்கு தெரியும் இது ஓப்பன் அப்வோர்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஃபோர் ஏவைனா ஓப்பே ஓப்பன் அப்வோர்டு ஒய் ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஃபோர் ஏக்ஸ்னா ஓப்பன் ரைட் வேர்டு ஸோ வேர்டெக்ஸ் இல்லை ஐ மீன் ஹெச்கே கொடுக்கலை அப்போ சென்ட்ரலேருந்து தான் அப்வோர்டு வரும் அதே சென்ட்ரலேருந்து தான் ரைட் வேர்டு வரும் அப்வோர்டு தான் இதுதான் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுரு இந்த கர்வ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொய் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ஓப்பன் ரைட் வேர்டு இது ரெண்டுமே இங்கே தான் இன்டர்செக்டர்னு உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும் அவனே இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு கொடுத்துட்டான் இது ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் ஒன் கமா ஒன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டா ஃபைண்ட் ஆங்கிள் ஸோ இந்த சமயமே இம்பார்ட்டன் ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது இங்கே ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது அப்போ இது தீட்டா ஒன்னுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது தீட்டா டூன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் நம்ம இஷ்டம் தான் எது வேணாலும் தீட்டா ஒன் தீட்டா டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஜீரோ காமா ஜீரோவோடு தான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கர்வ் என்னது ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்கொயர் நமக்கு வந்து ஆங்கிள் பிட்டின் ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் மைனஸ் எம் டூ டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் எம் டூ அப்போ எம் ஒன் எம் டூனால் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோப் நான் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸை பண்ணால் டூ எக்ஸுன்னு வரும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியாச்சு இது தான் எம்மான்னு கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நம்ம எம்மா கன்சிடர் பண்ணோன்னா நம்ம பாயிண்ட் எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எம் ஒன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பாயிண்ட் என்ன பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது ஜீரோ கமா ஜீரோ எடுத்தோடனே சம்மில் வந்து போட்டாதீங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சொல்லிட்டு எழுதுங்க ஜீரோ கமா ஜீரோ கிவன் ஒன் கமா ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோ போட்டால் எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ ஒய்க்கு பதில் ஜீரோ ஜீரோ போட்டால் ஜீரோ எம் ஒன் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ எம் டூ அடுத்தது எம் டூ என்னது எம் டூ வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ரைட்டா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதாவது எம் டூனால் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு பண்ணால் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண ஒன்று இது டூ ஒய் இன் டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஏன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுனால் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தான் வேணும் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒய் தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ நம்ம பாயிண்ட் என்னது ஜீரோ காமா ஜீரோவே தான் நம்ம போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் தானே பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இது எம் டூ இப்போ ஜீரோ போட்டோன்னா ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஏன்னா டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஸோ எம் ஒன்று எம் டூ கிடச்சிச்சு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ டேன் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னது ஜீரோ எம் டூ அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டி டிவைட் பி ஒன் ப்ளஸ் எம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ எம் டூ அப்படிங்கிறது இன்ஃபினிட்டி டெஃபினெட்லி ஜீரோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இன்ட்டு இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஆர் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இன்ஃபினிட்டி தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா அப்போ டேன் தீட்டா ஒன் தீட்டா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கேங்கிள் தானே வேணும் அப்போ டேன் அப்படி கொண்டு போய் டேன் வேர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி டேன் வேர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி என்னது ஃபை பை டூ ஸோ இது தான் ஃபஸ்ட் ஆங்கிள் தீட்டா ஒன் செகண்ட் ஆங்கிள் என்னது செகண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒன் கமா ஒன் எப்படி போடுவீங்க ஸோ அதே அதே எடுத்துக்கணும் எம் ஒன் எம் த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் எம் ஒன் எம் டூ எடுத்தாச்சு எம் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ இதை எடுத்துக்கோங்க எம் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கவர் எடுத்துக்கணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறம் போட்டதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பாயிண்ட்டை சப்ஜிட் பண்ணணும் பாயிண்ட் என்னது
அப்போ எம் த்ரீ மைனஸ் எம் ஃபோர்னா டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஸோ கீழே பிரச்சனையும் இல்லை டூ டூ கேன்சல் மேலே வந்து எல்சியும் எடுத்துக்கணும் டூ டூ சார் ஃபோரு ஃபோர்லேருந்து ஒன் போச்சுனா த்ரீ த்ரீ பை டூ மேலே ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் இந்த டூ இது கூட இன்ட்டு வரும் அப்போ த்ரீ பை ஃபோர் மாடு டேன் தீட்டா டூ தானே ஆங்கிள் தீட்டா டூ தானே டூ அப்போ தீட்டா டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஏன் த்ரீ பை ஃபோர்னால் மாடு அப்படியே விட்டிங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஆகிடும் மாடுக்கு ஸோ இது ஒரு ஆன்சர் இது ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு ஆங்கிள் போய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ் மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அவனே தந்தனால ஈஸியாக பண்ணிக்கிட்டோம் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டில் எயிட் சம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க்கு டெய்லியும் எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் செவன் பாயிண்ட் எயிட்டை பற்றி ப்ரூ தட் அமங் ஆல் ரெக்டாங்கிள்ஸ் ஆஃப் ஏ கிவன் பெரிமீட்டர் த ஸ்கொயர் ஆஸ் மேக்சிமம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் மாதிரி வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ ஒரு ரெக்டாங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி கண்டிஷன் எக்ஸ்எக்ஸ் இது ஒய்ஒய் ஸோ பெரிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இப்படி தானே சுற்றளவு அப்போ டூ எக்ஸ் ரெண்டையும் கூட்டுங்க இது ரெண்டு இது பெரிமீட்டர் இந்த கிவன் பெரிமீட்டருக்கு த ஸ்கொயர் ஆஸ் மேக்சிமம் ஏரியானா ஒரு பெரிமீட்டர் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க எல்லா லெக்டாங்கிள் எவ் என்ன ரெக்டாங்கிள் எக்ஸ் ஒய் தான் நம்ம எடுத்துருக்கிறோம் ஒன் ஒன்னாக இருக்கலாம் இது டூவாக இருக்கலாம் இது த்ரீயாக இருக்கலாம் இது ஃபோராக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ ரெக்டாங்கிள்ஸில் அந்த வேல்யூ மாறிகிட்டே இருக்கும் எல்லா ரெக்டாங்கிளுக்குமே என்ன வந்தாலும் சரி எப்போ ஸ்கொயர் வருதோ அந்த ஸ்கொயர் வந்து மேக்சிமம் ஏரியாவாக இருக்கணுங்கிறாங்க சரிங்களா அப்போது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்ல போனால் ஆன்சர் வந்து லாஸ்ட்டில் ஸ்கொயருன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் கொடுக்கப்பட்ட பெருமீட்டரை வச்சு ஸ்கொயருன்னு ப்ரூவ் பண்ணும் யாரோட ஏரியா ஸ்கொயரோட ஏரியா அப்போ ஏரியாவை மேக்சிமம் ஏரியான்னு சொல்லும்போது ஹிண்ட் இது தான் ஏரியா வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ணணும் மேக்சிமம் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஏரியா தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ மேக்சிமமாக ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்புறம் ரெக்ட ஸ்கொயராக ப்ரூவ் பண்ணணும் எக் ஸ்கொயர்னா ரெக்டாங்கில் ஒரு ஸ்கொயராக ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ ஈக்குவலாக வரணும் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அதுதான் வந்து ஆன்சர் ஸோ அப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒய் இதில் ஒய் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ ஒய் கண்டுபிடிச்சா என்ன ஆகும் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைடட் பை டூ தட்ஸ் இட் ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு இந்த ஒய்யை தூக்கி ஏரியாவில் போடுங்க ஏன்னா லென்த் டு பிரத்து தான் ஏரியா ஒய்யோட ஆன்சர் பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை டூ அவ்வளோதான் இப்போ நான் ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்துக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற பசியாக இருக்கணும் அதனால் ஒன் பை டூவை வெளியே எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸை உள்ள இன்ட்டு பண்ணுறேன் பி எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போது இது ஃபங்க்ஷன் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எக்ஸை டூ எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் பி கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ ஏ டபுள் டேஷ் பண்ணுறேன் திரும்ப ஒன் பை டூ பி கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ இது ஒன் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து புட்டு சிங்கிள் டேஸ் போடாமலே நமக்கு நெகட்டிவ் வருது ஏ சிங்கிள் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் ஏ சிங்கிள் டேஸ் ஜீரோ புட் ஃபஸ்ட் அது போட்டுருவோம் புட் ஏ சிங்கிள் டேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஏ சிங்கிள் டேஸ் ஜீரோவுக்கு போட்டால் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் கிடச்சிடும் அப்போ ஒன் பை டூ பி மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் பை டூ வந்து செட் போனால் ஜீரோ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் தான் நம்ம வேணும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் தான் வேணும் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ எக்ஸை தூக்கி டபுள் டேஸில் போட முடியாது போட்டாலும் போடலைங்கன்னா அங்கே ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்போ ஏ டபுள் டேஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இது ரெண்டு டிவைட் பண்ணலாம் அப்போ லெஸ் தென் ஜீரோ இட் அட்டைன்ஸ் இப்படி எழுதுனா போதும் இட் அட்டைன்ஸ் மேக்சிமம் அட்டு லோக்கல் மேக்சிமம் அட்டு என்னது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் முடிஞ்சு ஸோ ஏ டபுள் மேக்சிமம்னு சொல்லியாச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸு ஒய்யும் ஈக்குவலாக கண்டுபிடிச்சி ஸ்கொயர்னு சொல்ல போகிறோம் ஸோ மேக்சிமம் ஏரியான்னு சொல்லிட்டோம் சாரி அது எதாவது க்ளியர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அடுத்தது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒய் இங்கே இருக்குது இதில் தூக்கி சப்ஜிட் பண்ணால் சேம் ஆன்சர் வரணும் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு பி மைனஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ டிவைட் பை டூ போட்டுக்க ரெண்டு ரெண்டு டூக்கும் சொந்தம் இதுக்கும் சொந்தம் இதுக்கும் சொந்தம் அப்போ பி பை டூ அப்படி வச்சுக்க மைன
எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஆயுள ஸ்திரம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ஸ் சம் என்ன சார் புரியவே இல்லை யூலி ஸ்திரம்னு எழுதியிருக்கீங்க யூலி ஸ்திரம்னு அவங்க கொடுக்க மாட்டான் ஃபங்க்ஷனை கொடுத்துருவான் ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ இருக்கலாம் மூணு பேருக்கும் இப்படி கொடுத்துருவான் ப்ரூ தட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபார்மேட்டை பார்த்துனே தெரிஞ்சோம் எக்ஸ்க்ளூ டோ யூ பேடோ எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பேடோ வை இந்த ஃபார்மேட் இருந்தாலும் யூலி ஸ்திரம் தான் யூலி ஸ்திரமுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா எயிட் பாயிண்ட் செவன் இது யூலி ஸ்திரமுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் இட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் சமப்படிதான சார்பாக இருக்கணும் சரிங்களா அந்த ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம செக் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் யூ ஆஃப் டி எக்ஸ் கமா டி ஒய்னா எக்ஸுக்கும் டீக்கு டீ டீ வந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ டீ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி பக்கத்திலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறேன் ஸ்கொயர் இருந்தால் ஸ்கொயர் க்யூப் இருந்தால் க்யூப் அந்த மாதிரி ரூட் இருந்தால் ரூட் அந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டி ஒய் இந்த மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ டி ஸ்கொயர் வெளியிடுங்க பாக்கி என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே ரூட் டீயே வெளியிடுங்க ரூட் டீ வெளியிடுத்தால் பாக்கி என்ன இருக்குது ரூட்டுக்குள்ளே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சரியா தயவு செய்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எல்லாம் வெளியிடுத்துறாத அது தனித்தனியாக அடிஷனில் இருக்குது எடுக்க முடியாது இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது எடுத்துட்டேன் காமனாக இருக்குது எடுத்துட்டேன் ஸோ இது பாருங்கள் இது அப்படியே வந்து ஃபங்க்ஷன் தானே என்ன ஃபங்க்ஷன் யூ ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்போ யூ ஆஃப் டி எக்ஸ் காமா ஒய் டி கமா ஒய் வந்துருச்சு பாருங்கள் இது வந்து என்ன வருது டி டி ஸ்கொயர் ரூட் டி வந்து டி ஒன் பை டூ தானே ஒன் பை டூ மேலே போச்சுன்னா டி மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்படி எழுதலாமா அப்போது டூ டூ சார் ஃபோரு ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டி த்ரீ பை டூ புரிஞ்சுதா பவர் இப்படி ஆட் பண்ணேன்னு டி த்ரீ பை டூ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஆன்சர் அப்போ இட் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் மறக்காமல் எழுதணும் ஓமோஜி ஹோமோஜினியஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன டிகிரி இருக்குங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டிகிரி த்ரீ பை டூ அப்படின்னு எழுதணும் இப்போ ஆயிலஸ் தீரம் அதாவது யூலரஸ் தீரம்னு சொல்லலாம் யூலரஸ் தீரம் கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸைஸ்லேருந்து ஒரு பயமாக இருக்கும் யூலர் சீரம் ஃபார்ம்லாம் இங்கேயே இருக்குது சும்மா அப்படி எழுதி விட்டுருவோம் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸில் எஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே சம் யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க யூனு எடுத்துட்டேன் சம் எஃப்ன்னு கொடுத்தா இங்கே எஃப் எஃப்ன்னு தான் சொல்லணும் யூக்கு பதில் என்எஃப் இதுதான் யூலர் சீரம் ஃபார்ம்லாம் என்னுங்கிறது டிகிரி எஃப்ங்கிறது ஃபங்க்ஷன் எஃப்ங்கிறது இங்கே யூ தான் எஃப்ங்கிறது என்னது இங்கே யூ தான் அதனால் எண்ணுக்கு எண்ணுக்கு பதில் த்ரீ பை டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எண்ணுக்கு பதில் என்னது த்ரீ பை டூ இங்கே வேணால் எழுதுகிறேன் எண்ணுக்கு பதில் த்ரீ பை டூ எஃப்க்கு பதில் யூ ஸோ ஆன்சர் வந்துருச்சு இது அப்படியே எடுத்து போட்டுரு எக்ஸ் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டோ யூ பை டோ ஒய் ஸோ என்ஸ் ப்ரூவ்டு டோனா வித் பாசிட்டிவ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் அந்த மாதிரி அதை நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம் இவ்வளோ ஸ்திரம்னா இவ்வளோ தான் கான்செப்ட் கட்டாயம் இன்னைக்கு இருக்க சம்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கு நாலு சம்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காக பெல்ல